Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿cómo está? Bendito sea el Señor, soy tu hermanita Versalín Nibar, nací lo igual que usted, porque el grande aquí es Dios, bendito sea el Todopoderoso. Paso por aquí para compartir una palabra contigo, bendito sea el Señor, y pasé a decirte que por más fuerte que sea la tormenta, pasará. Alabado sea el Señor, por fuerte que sea, alabado sea el Cristo que vive, pasará, porque Dios calma. Cualquier tormenta y cualquier tempestad, bendito sea el Señor. Y para eso tenemos base bíblica. Vaya conmigo al libro de Marcos. Alabado sea el Señor. Corra rapidito al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y leemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice así la Escritura. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echada las olas en la barca de tal manera que ya se alabado sea Jesús anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tiene cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mal le obedecen? Bendito sea el Señor. ¿Quién es este? que aún el viento y el mar le obedece. Alabado sea el Todopoderoso. Aleluya. Ese que aún el viento y el mar le obedece es tu Salvador, es tu Señor, es aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, es aquel que te libertó de la tiniebla a su luz admirable, es aquel que te sacó del lodo, que te sacó del fango, que muchas veces te ha librado de cosas que tú has estado pasando y atravesando. Por eso en esta hora quiero que sepas que por más fuerte que sea la tormenta va a pasar, porque el dueño de tu vida Alabado sea el Señor, es quien lleva el timón de esta barca. Bendito sea Jesús, tu amado celestial. Alabado sea el Señor, Él es quien va guiando. Alabado sea el Señor, toda tu vida. Y entonces, por fuerte que sea lo que tú estés viviendo, va a pasar. No importa lo que sea. Aleluya, tú estés en la mano de aquel que puede mandar a callar el mar, bendito sea el Señor y aquel que los vientos le obedecen, aquel que hace cesar los vientos, bendito sea el Señor, aleluya, ¿quién es este que aún el viento y el mal le obedecen? Ese es tu Señor, aleluya cuando llegue el momento determinado, Él va a hacer que cese, alabado sea el Señor, toda tormenta que te agobia, aunque tú sientas que el agua te está arropando, bendito sea el Señor, que te está hundiendo, bendito Bendito sea el Señor, recuerda que tu Salvador es aquel que tiene el poder. Alabado sea el Señor, aquel que tiene el poder. Aleluya, para detener los vientos, el mar y cualquier tempestad. El mar, el viento, obedecen a aquel que es tu salvador. No importa que la tormenta sea en tu matrimonio, va a pasar. No importa que la tormenta sea en tu vida espiritual, va a pasar. No importa que la tormenta se llame calumnia, va a pasar. No importa que la tormenta se llame crítica, va a pasar. Alabado sea el Señor, Dios va a hacer que vuelva la bonanza. Cuando el Señor mandó el mar a callar, aleluya, que le dijo en mudé y cesaron los vientos dice que se hizo grande bonanza, alabado sea el rey de reyes, aunque sienta que estás arropado arropado, aunque sienta que todo está perdido por fuerte que sea la tormenta, pasará alabado sea el Señor, va a pasar eso que te agobia si la tormenta tiene que ver con tus hijos, va a pasar si la tormenta la estás viviendo en tu congregación, vine a decirte que va a pasar, bendito sea el Señor, Dios hará que pase y que se haga grande bonanza Dios va a darte calma en tu tempestad, Dios calma toda tempestad en tu vida, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de señores, Dios va a hacer que cesen las aguas 
agua. Al tiempo de Dios las aguas se irán calmando. Bendito sea el Señor. Al tiempo de Dios. <coughs> Perdón. Todo volverá a su normalidad. Y volverás a reír. Y volverás a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Lo que pasa es que en tiempo de tempestad. El enemigo va a querer nublar tu vista para que tú no veas lo que Dios está haciendo a tu favor y para que tú no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida. Aunque tú no lo veas y aunque no entiendas lo que tú estás pasando, Dios tiene el control de todo lo que tú estás viviendo y la tormenta va a pasar. Es cierto que tú sientes el bramido de las olas, de la mar, que se han levantado bien fuerte en contra tuya. Bendito sea el Todopoderoso, pero no te vas a ahogar. Bendito sea Jesús. La Biblia dice que en este camino, por, por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro capitán. El Señor es nuestro capitán. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Mi alma adora a Jesús. Tú escucha eso que te estoy diciendo. El Señor es nuestro capitán. Que la victoria de nosotros, si no desmayamos, luchemos con valor en contra de Satán. Jesucristo está a la puerta, Él nos viene a levantar. Hoy, hermano, no desmaye. Cristo nuestro capitán. Que la victoria es de nosotros, si no desmayamos, luchemos con valor en contra de Satán. Jesucristo está a la puerta y nos viene a levantar. Oye, iglesia, no desmaye. Cristo nuestro capitán. Por fuerte que sea, la tormenta pasará. Por fuerte que sea lo que tú estás viviendo, pasará y se hará grande bonanza. Y cuando salga de allí, tendrás palabra para decirle a otro, yo era como tú y mira cómo el Señor me ha dado la victoria. No sé si te ha pasado en todo tu trayecto en el Evangelio que has visto algún hermano pasando por una situación tan fuerte en su vida que de pronto te acuerdas de aquello que tú pasaste, de aquello que tú viviste tan fuerte, bendito sea el Señor, donde tú creías que te iba a ahogar, donde tú creías que te morías, alabado sea el Señor, pero que luego pasó y no te ahogaste, luego la tormenta pasó, aleluya, y nace en ti un anhelo de poder acercarte a esa persona y decirle, yo como tú pasé situaciones fuertes, y creía que esa tormenta que estaba viviendo me iba a ahogar. Pero al pasar del tiempo, la tormenta pasó. Y estoy aquí todavía confiando en el Señor. Por fuerte que sea la tormenta, pasará. Por fuerte que sea lo que tú estés pasando, pasará. Por fuerte que sea lo que tú estés atravesando en tu hogar, tu familia, tu empleo, tu trabajo, tu matrimonio. Va a pasar. Que no se te olvide que pronto pasará. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para adelante y para el cielo. Bye, bye.